நம் நாட்டில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகள் நில மற்றவர்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் ஆடுகள் மற்றும் செம்மறி ஆடுகள் முக்கிய அங்கமாக விளங்குகின்றன அத்தகைய ஆடுகள் பல்வேறு நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றன இதனை தவிர்க்கும் வகையில் கால்நடைகள் வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகளை நாமக்கல் மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் ஆடுகள் மற்றும் செம்மறி ஆடுகளின் இளங்குட்டிகள் இறப்பிற்கான காரணங்கள் குறித்து அந்நிலைய கால்நடை சிகிச்சை துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் கே மோகனம்பால் அவர்கள் தரும் தகவல்கள்
உணவு அருந்தாமலே குட்டி வந்து இறந்து போயிடும் இது வந்து கட்டை குதிரை மாதிரி இருக்கும் இந்த நோயில் முக்கியமான அறிகுறி பார்த்திங்கன்னா கட்டை குதிரை வடிவில் இருக்கிறது தான் இந்த நோயை வந்து தடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த குட்டிகளுக்கு டெட்டனஸ் தடுப்பூசி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து குட்டி பிறந்து ஒரு மாதத்தில் வந்து டெட்டனஸ் தடுப்பூசி போட்டுடலாம் அல்லது ஆடுகள் வந்து சினை பருவத்தில் இருக்கு இல்லையா பொதுவாக ஆடுகளோட சினை பருவம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து மாதங்கள் அந்த ஐந்து மாதங்களில் வந்து நாலு மாதம் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டுக்கு வந்து டெட்டனஸ் தடுப்பூசி போட்டோன்னா குட்டிக்கு வந்து இந்த நோய் வரதை தடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் குட்டி பிறந்து குட்டிக்கு ஒரு மாத காலம் ஆனோடனே டெட்டனஸ் தடுப்பூசி போடணும் இது முக்கியமானது அடுத்தது ஆட்டுக்குட்டிகளை தாக்குற மிக முக்கியமான அனைவரும் அறிந்த நோய் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கழிச்சல் குட்டிகளில் கழிச்சல் யாரை பார்த்தாலும் சொல்லுவாங்க குட்டி இப்படி கழியுது அப்படி கழியுது பால் பாலாக கழியுது மஞ்சளாக கழியுது கழியும் பொழுது வந்து நா துர்நாற்றம் அடிக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து ஆட்டுக்குட்டியோட வயிற்றுக்குள்ளே வந்து நுண்ணுயிரிகள் அல்லது நச்சுயிரிகள் வந்து உள்ளே போகிறது தான் காரணம் இந்த நுண்ணுயிரிகள் நச்சுயிரிகள் வந்து ஆட்டின் வந் மடி வழியாக ம மடியில் சுற்றி கிருமி இருக்கும் இல்லைங்களா ஆடு வந்து கொட்டை கொட்டகை வந் கொட்டகை அல்லது ஆட்டு தொழுவம் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் தொழுவம் வந்து சுத்தமாக இல்லாத சமயத்தில் கிருமி வந்து ஆட்டினுடைய மடி வழியாக உள்ளே போயிடும் அந்த மடி மடியை சுற்றி வந்து கிருமிகள் வந்து இருக்கும் அந்த மடியை சப்பி குட்டி பால் குடிக்கும் பொழுது சில சமயம் வயிற்றில் வந்து கிருமிகள் வந்து உள்ளே போகலாம் அந்த மாதிரி உள்ளே போகும் பொழுது ஆட்டுக்குட்டியினுடைய வயிற்றில் வந்து கிருமிகள் பல்கி பெருகுவதால் வந்து கழிச்சல் நோய் உருவாகும் இந்த மாதிரி கழிச்சல் நோய் உருவாகும் பொழுது ஆட்டுக்குட்டிகளை உடனடியாக மருத்துவரிடம் காண்பித்து வைத்தியம் செய்து கொள்ள வேண்டும் சில சமயங்களில் வந்து சீம்பால் சீம்பால் வந்து க சரியான அளவில் கொடுக்கும் பொழுது இந்த கழிச்சல் நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாக அமையும் பொதுவாக ஆட்டுக்குட்டிகள் நிரப்பு ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா கழிச்சல் நோய் வெளிப்புற ஒட்டுணி உட்புற ஒட்டுணி தாக்கம் வெளிப்புற உட் உட்புற ஒட்டுணி தாக்கம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள வந்து குடல் குடல் புழுக்கள் இருக்கும் தட்டை புழு நாடா புழு உருண்டை புழு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது மேலே வந்து பேன் ஈறுகள் தெல்லுப்பூச்சி உண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தத்தை வந்து அதிகமாக உறிந்து கொடுப்பதனால் நோய் வரும் இந்த மாதிரி பேன் பூச்சியெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்த உடனே நம்ம மருத்துவரை அணுகி வைத்தியம் செஞ்சு கொள்ளணும் குடலில் சா கழி கழிச்சல் இருக்குது அப்படின்னாலும் கழிச்சலப்போ ஆட்டுக்குட்டியை வைத்திட்ட கொண்டா மருத்துவரிடம் காட்டி வைத்தியம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆட்டுக்குட்டிகளினுடைய இறப்புக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து தொப்புள் கொடி வ அலர்ஜி மற்றும் டெட்டனஸ் அல்லது கழிச்சல் நோய் வெளிப்புற உட் உட்புற ஒட்டுணி தாக்கம் இது நாளும் தான் இதனாலேயும் வந்து நோய் ஏற்படுவதற்கு முன்னாடியே கொட்டகை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தடுக்கலாம் அடுத்ததாக ஆட்டுக்குட்டிகளில் மிக முக்கியமாக இறப்பு ஏற்படுவதற்கு காரணம் ஆடுகள் வந்து சத்து பற்றாக்குறை ஆடுகளுக்கு சரியான தீவனம் கொடுக்கும் பொழுது குட்டிகளில் நோய் வராமல் தடுக்கலாம் ஆடுகளுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் தாதுப்பு கலவைகளை வந்து ஆடு சினை பருவத்திலேயே கொடுக்கும் பொழுது குட்டிகளில் தாதுப்பு பற்றாக்குறையினால் வரக்கூடிய இறப்பை தடுத்து நோய் வராமல் காக்கலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் கே மோகனம்பால் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு ஆறு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்